नमस्कार कसे आज सगळे मजेत ना हसताय ना हसायलाच पाहिजे कारण घेऊन आलोय तुमचा आवडता कार्यक्रम त्याच नाव आहे कॉटन किंग प्रेझेंट रेडी टू लीड हॅश टॅग जगात भारी मराठी मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे काही वर्षांपूर्वी एक शो आला आणि त्यांनी मात्र सगळं चित्रच पालटून टाकलं तो शो इतका गाजला इतका गाजला की तो अजूनही तग धरू नये त्या शोचं नाव आहे चला हवा उद्या ह्या शोमध्ये या सगळ्या कलाकारांचा अत्यंत मोठा वाटा आहे त्याच्या सक्सेस मागे पण त्याच्यामागे एका माणसाची मात्र खूप जास्त मेहनत आणि त्याचं सर्वात जास्त योगदान आहे असं मला वाटतं हा या शोचा लेखक आहे दिग्दर्शक आहे आपण म्हणूयात ह्या शोचा क्रिएटर आहे पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तो ह्या शोचा होस्ट आहे त्यामुळे मी जास्त वेळ न घालवतो तुमचा लाडका नेहमीचाच प्रश्न विचारेन की तुम्ही शो बघताय ना बघायलाच पाहिजे कारण काय मी आज हसवण्याचा प्रयत्न करणार नाही आहे तुम्हाला हसवायला येत आहे निलेश साबळे वेलकम वेलकम थँक्यू तू आल्याबद्दल एकतर मला भयंकर दडपण म्हणजे आत्तापर्यंतच्या सगळ्या एपिसोडमध्ये मला आज पहिल्यांदा दडपण आलं आहे कारण मला होस्टिंगची सवय नाही आहे हा माझा पहिला शो आहे आणि तू माझ्या मताने किती एपिसोड आता केलेत सव्वा पाचशे झाले कम्प्लीट माझे पाच झालेत मी म्हणे स्ट्रगलच्या काळामध्ये असंच सेटवर ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून जाऊन बसायचा की शूटिंग कसं चालू आहे बघायला हा काय किस्सा आहे म्हणजे मला अभिनयाची आवड होती आणि अभिनयात कसं म्हणजे काय करता येईल पुढे जाता येईल हे कळत नव्हतं मी मेडिकलला ॲडमिशन घेतलं आणि त्यानंतर प्रॉब्लेम असा झाला की तिकडे एकांकिका हा विषय फारच कमी आहे माहिती आहे लोकांना किंवा करत नाहीत मुलं ग्रुपच नाहीत मग मी काय करायचं मग मी मार्ग निवडला एक पात्रीचा त्याच वेळेला मा आमची वडिलांची माझ्या बदली झाली होती भोरला भोरच्या राजवाड्यात शूटिंग चालायचं मग आता हे शूटिंग बघायचं आहे म्हणून मग मी बराच प्रयत्न करायचो दिवस दिवस उभा राहायचो त्या राजवाड्याच्या बाहेर कोणी सोडतंय का मग तिकडे कोणी सिक्युरिटीला असेल त्यांना विनंती करायची सोडाल का प्लीज वगैरे वगैरे आणि असं करता करता एकदा मला एंट्री मिळाली मग ज्युनियर आर्टिस्ट म्हणून आणि तिथे मला संधी मिळाली चापकानं फटके खायची मला इतकं भारी वाटलं होतं की जे मला जवळून बघायचं इतके दिवस ते मला बघता येणार होतं आता एक सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक आहे भाग अभिनय आणि कॉमेडी आणि हा तर आहे लेखन दिग्दर्शन पण तू एक शो अख्खा रन करतोस आपल्याकडे एका माणसाचा शो आणि त्याचा अख्खा संच आणि त्याची टीम हे खूप युनिक आहे आणि तू ती म्हणजे पहिली परंपरा चालू केली आहेस मराठीत ऑलमोस्ट तर म्हणजे तुला जेव्हा चालू झालं तेव्हा ते कसं चालू काही डोक्यात होतं काही नाही तो खूपच गमतीदार किस्सा आहे म्हणजे माझ्या आयुष्यात ज्या गोष्टी घडल्या त्या अपघातानंच घडल्यात बऱ्याचशा असं मी म्हणेन फुबई फू बरीच वर्षे सुरू होतं पाच वर्ष आणि रितेश देशमुखांचा सिनेमा आला होता लई भारी राईट त्यावेळी रितेश देशमुखांनी झीकडे अशी विचारणा केली होती की आपल्याकडं मोठा प्लॅटफॉर्म आहे का एखादा जसं हिंदीत आहेत आता की आपल्याला एक एक दीड तास प्रमोशन करता येईल तर असा नाही आहे प्लॅटफॉर्म आपल्याकडे असं झालं मग फुबाई फूमध्ये किंवा वेगळ्या सिंगिंग शोमध्ये छोटंसं प्रमोशन व्हायचं मग मला झीमधून फोन आला की त्यांची अशी इच्छा आहे की आपल्याला असा एक एपिसोड करायचा आहे तर म्हणालं चालेल पण कधी करायचा आहे परवा परवा अख्खा शो कसा करायचा ते तू ठरव कारण रिलीज आता एक आठवड्याने आहे तरच त्याला फायदा होईल अन्यथा होणार नाही म्हटलं मग करू काय तू ठरव म्हटलं कोण डिरेक्ट करणार तूच मी कसा दिग दिग्दर्शक होऊ शकतो आता नाही आहे तुझ्यात ते जर एक स्किट तू डिरेक्ट करू शकतो तर एक शो तर करूच शकतो म्हटलं मी प्रयत्न करतो पण मला वाटत नाही हे होईल तो जो व्यक्ती होता त्यांनी मला एवढंच सांगितलं लक्षात घे कद कधी कधी एखादी संधी एकदाच येते आणि ती तुझं आयुष्य बदलणारी असू शकते त्यामुळे तू ठरव हे करायचं किंवा नाही करायचं रितेश देशमुखांची अशी इच्छा आहे हे तूच करावंस मी विचार केला आता काय करायचं आपल्याकडे फक्त सोळा सतरा तास आहेत रात्र सोडल्यास मग मी म्हणालो चला करूया मग मला जे जे आत्ता हवा येऊ देत ते सगळ्यांना फोन केला पण तेव्हा ते अवेलेबल नव्हते कोणाचं शूट आहे काय कसं येणार माणूस परवा मग मला नशीब आणि भाऊ कदम कुशल बद्रिके दोनच मिळाले मी म्हणालो असं असं आपल्याला करायचंय पण कुशल आणि भाऊ ही अशी माणसं आहेत की तुझ्यासाठी काय पण आणि कधी पण रात्री दहा अकराला त्याच्या घरी गेलो आणि त्याच्या मुलाच्या शाळेत त्याचा मुलगा त्याच्या मुलाच्या वहीची पानं फाडली त्याच्यावरती दोन तीन पानांचं स्क्रिप्ट केलं भाऊ तू हे बोल कुशल तू हे बोल जे आमचं मेकअप रूम मध्ये चालायचं की 
हे आपल्याकडे आहे हे आपल्याकडे आहे करूया कधीतरी आपल्याला जर काही मिळालं तर आणि तशी स्क्रिप्ट तयार झाली तीन पानांची आणि एक एपिसोड करायचा ठरला होता ते फुटेज झालं तीन तासांचं तीन तासांचं फुटेज मग ठरलं की आपण याचे दोन एपिसोड दाखवूया दोन एपिसोड टेलिकास्ट झाले आणि तेव्हा त्याचं रेटिंग आलं रिस्पॉन्स आला आणि त्या रात्री असा डिसिजन झाला की ह्याचा शो करूया क्या बात आहे तर आता आपण पुढच्या सेक्शनकडे जो पहिला सेक्शन आहे त्याच्याकडे बोलूयात त्याचं नाव आहे बाळाचे पाय पाळण्यात आपल्याला कधीतरी दिसतं लहानपणी माहिती असतं की काहीतरी एक चुणूक दिसते की ह्या माणसाचं पुढं होऊन काय तसं म्हणजे घरात तर शैक्षणिकच वातावरण जास्त आहे माझ्या त्यामुळे नाटक वगैरे ह्याच्याकडे फार ते म्हणायचं आत्ता नको नंतर बघू असं होतंच त्यांचं पण शाळेत असताना मला आठवतं आहे की मी तिसरीला होतो गॅदरिंगची तयारी सुरू होती आणि मी शाळेच्या खिडकीतून बघत होतो ती तयारी तर एक डान्स बसवत होते तर समोर नाचणारा मुलगा चुकत होता तर मी त्याला खिडकीतून सांगत असं नाही रे हे असं सांगत असं ते बाईंनी एक दोन वेळा बघितलं की हा डिस्टर्ब करतोय उगा तर त्याला काही केलं ती स्टेप जमेल असं नाही रे असं तू आत घे मला आत घे तू आता इथं उभा रा मी नाही नाचणार तू उभा रा तू करून दाखव ती स्टेप मी केली मला बरी जमली मला काही बरा अजूनही डान्स जमत नाही पण तेवढी मी केली होती चल तू ह्या डान्समध्ये आजपासून मी डान्समध्ये हो मग मी डान्स वगैरे मला प्रेशरच आलं की आता आपण स्टेजवर जाणार आहे आणि त्याच बाईंनी दुसरी एक जबाबदारी टाकली की मी ग्रुप बनवणार आहे त्या ग्रुपनी आपलं आपलं एक नाटक बसवायचं तिसरीच असताना मग त्यांनी आमच्या पाच जणांचा ग्रुप केला आणि तुमचं एक नाटक हवं त्याच्यात मी दिग्दर्शक होतो त्या नाटकात जो ऑडिशन घेत असतो बऱ्याच मुलांची आणि तो दिग्दर्शक मला करायचा होता तिथून मग कदाचित दिग्दर्शक आला माझ्या आणि मी खूप घाबरलो होतो स्टेजवर जाताना की हे होणार आहे आणि मला खूप प्रेशर आलं आहे कारण तिकडे रात्री गॅदरिंग व्हायचं आणि ग्राउंड भरलेलं असायचं पूर्ण ग्राउंड होतं आणि मी घाबरलो मला काहीच आठवे ना आणि जसा पुढचा लाईट सुरू झाला माझ्या डोळ्यावर पडला समोर अंधार काही दिसेच ना म्हटलं हे बरं आहे आता समोर कुणीच नाही असं बघूया आणि करूया आणि म्हणतात ना की टाळ्या मिळाल्या की आपण सुरूच होतो तसं झालं त्यावेळेला त्या काही मी विनोद केला असेल त्याच्यावर टाळ्या पडल्या काही लोकांनी कौतुक केलं आणि मग मला असं लक्षात आलं की बहुतेक हे जमलं आहे आपल्याला सुपर आणि ते सुरू झालं तर पण मग एक जस्ट ॲक्टिव्हिटी गंमत म्हणून मध्ये आपण एक ब्रेक ब्रीदर घेतो आमच्याकडे काय येऊन कोणी काही कॉमेडी करून किती वेळ गप्पा ऐकणार तर आम्ही आपलं जे येतात गेस्ट त्यांनाच काहीतरी करायचं तर तुझं जे फेमस वाक्य आहे नमस्कार मंडळी कसं काय सगळे हसताय ना हसायलाच पाहिजे हे तू आम्हाला दोन निदान आवाजांमध्ये म्हणून दाखवलं एक दिलीप प्रभावळकर आणि प्रवीण तरडे अच्छा प्रवीण तरडे खतरनाक नमस्कार कसे आहात सगळे मजेत ना आणि हसताय ना हसायलाच पाहिजे कारण घेऊन आलोय तुमचा आवडता कार्यक्रम ज्याचं नाव आहे हवा येऊ द्या मी तुला शपथ सांगतो की मी चला हवं एकदा एका लिमिट पर्यंत बघायचो कारण माझ्या घरी टी व्ही नाही त्यामुळे जाऊन ऑनलाईन जाऊन बघणं फार होत नाही पण मी तुझा तो एपिसोड बघितला जेव्हा तू पहिल्यांदा पाहूया तू तू आणि प्रवीण एकत्र राहायचो आम्ही त्यामुळे तुला ते तर तो बघितला आणि मी त्यानंतर तो लिटरली लूपवर एक पन्नास एक वेळा तो एपिसोड बघितला हिलेरियस ह्याच्याहून म्हणजे तू अजिबात काही मेकअप वेकअप न करता सुद्धा यू कॅन सेलेक्ट अमेझिंग दिलीप प्रवाळकर नमस्कार स्वागत कसे आहात सगळे मजेच ना आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय ना हसताय ना हसलंच पाहिजे काय झालं ना लोक ना कशावर हसायचं हे पण दुसऱ्याला विचारतात की बाबा ह्या जोक म्हणजे ना तुम्ही कुठं हसायचं तर प्रॉब्लेम झाले सगळे त्यापेक्षा माझं म्हणणं आहे तू असं टेन्शन घेऊ नका आणि हसा क्या बात आहे क्या बात आहे तर आपण पुढच्या सेक्शनकडे वळूयात आणि त्या सेक्शनचं नाव आहे अपयश गेलं चुल सुरुवातीच्या काळात अपयश पाहिलं गेलं किंवा ह्या क्षेत्रात आल्यावर असं थोडं अवघड गेलं असं काही हो सुरुवात तर प्रत्येकाची असतेच कारण या क्षेत्रात पटकन तर नाव कुणाचंच नाही होणार आणि तशी एक वेळ आली पण माझ्या आयुष्यामध्ये की आता काय करायचं एक सिरियल मिळाली होती छोटीशी त्यात एक छोटाच रोल होता अगदी आणि साडेसहा हजाराची नोकरी आणि मला असं वाटलं होतं की चला सहा हजार तर मिळतील सिरियलमध्ये आणि तिकडे गेल्यानंतर कळालं की ओव्हरऑल कसे बसे दोन मिळतील आणि ते दोन तर राहण्या खाण्यातच जाणार होतं येण्या जाण्यात त्या 
ठिकाणी जाणं शूटिंगला शून्यच होणार होतं सगळं तरी मी म्हटलं चला सुरू ठेवूया काही प्रॉब्लेम नाही आणि ती सिरियल तीन महिन्यात बंद झाली छोटीशी भूमिका असलेली आणि मग मी टाइमपास करत काहीतरी दिवस घालवायचो अक्षरशः पण कॉन्फिडन्स तेव्हाही होता की मी अजूनही रस्त्यावर उभं राहिलो तर मी पन्नास माणसांना हसवेत एवढं होतं माझ्याकडे ह्याचाच उपयोग कसा झाला ऑडिशन दिली महाराष्ट्राचा सुपरस्टारची तिथे मी गेलो मी माझं सुरू करणार तेवढ्यात ते सर म्हणाले ओके बास या खाली का नाही तू उभाच चुकीचा राहिलास तर मी म्हणालो हो का तर मी अगदीच चुकीचा उभा राहिलो होतो हे नंतर मला कळलं अगदी प्रोफाईलच उभा राहिलो होतो मी ते म्हणे असं नाही स्टेजवर उभं राहत हो सर पण मला एक संधी तर द्या नाही नाही इथूनच सुरुवात आहे की नाही आपल्या ॲक्टिंगची मग नाही होणार माझा ॲक्ट तरी ऐकून घ्या नाही नाही डॉक्टर आता वेळ नाही एवढा आपल्याकडे वेळ नाही तुम्ही डॉक्टर आहात त्यामुळे आम्ही तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की या खाली म्हणून माझी चूक झाली पण मी सुरू तर करतो नाही नाही सॉरी खूप मुलं आहेत आपल्याकडे या खाली या माझं एकही वाक्य झालेलं नव्हतं आणि मी स्टेजवरून खाली आलो आणि मी त्या थिएटरमध्ये गुपचूप बसलो आता संपलं आता परत सहा महिने काय करायचं माहीत नाही आणि आता जाऊया घरी असं झालं तर चार साडेचार वाजले ते म्हणाले एक मिनिट कुणी जाऊ नका नाश्ता मागवला आहे सगळ्या मुलांनी नाश्ता करा मग घरी जा म्हणलं नाश्ता पण नको मला ते दोन जे मित्र बसले ते ते चल चल जाऊ दे ना तेवढं तर करू आपण नाश्ता घेतला आणि मग ते सर वरती गेले ते म्हणाले काही टेन्शन घेऊ नका ते सिलेक्ट नाहीच झालेत वगैरे होईल पुढे वगैरे छान सांगितलं त्यांनी आणि त्या पंधरा वीस मिनिटात ते म्हणाले चला एक गेम खेळूया ॲक्टिंग वगैरे बाजूला ठेवा बाकी काय काय गुण आहेत तुमचे ते जरा आम्हाला बघायचे नाश्ता करता करता आपण माईक आहे आपल्याकडे जरा टाइमपास करूया कोण म्हणते मला गाणं येतं ओके गाऊन दाखव कोण म्हणते मला मिमिक्री येते करतात मला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता या सगळ्यात माझं ऐकूनच घेतलं ना ह्याचा मला राग पण माझं लक्ष गेलं जेव्हा एक मुलगी गाणं म्हणते ते जर गाणं बरं झालं तर एक जण तिचा नंबर लिहून घ्यायचा आणि मग ती खाली बसायची तो एक मुलगा होता त्याला सांगण्यात आलं होतं बरं असलं तर नंबर लिहून घे मी म्हटलं ही पण एक बार ऑडिशन असू शकते कदाचित कुठेतरी काहीतरी तुका लागला तर पंधरा वीस मिनिटांनी मी ठरवलं सर मी येऊ का हा तुम्हाला काय करायचं आता डॉक्टर नाही मी जरा पंधरा मिनटं मी माझी कला सादर करतो ओके या आता हे ऑडिशनच्या बाहेरच होतं आणि मी मग सुरू केला हाच धंदा माझा मी मिक्री आणि पंधरा वीस मिनटं मला चांगला आठवतं अर्धा तास माईक माझ्याकडे होता टेलिव्हिजन थिएटर हसत होतं ते आणि तेच परीक्षक एन्जॉय करत होते नाश्ता करत करत आणि सगळं झाल्यावरती ते म्हणाले अरे हे का नाही गेलं मग मग अशी तुम्ही मला बोलूच दिलं नाही ठीक आहे ठीक आहे नेक्स्ट टाईम कधीतरी संधी मिळाल्यावर करा ओके पण मला एक आनंद होता की चला ह्या मुलांमध्ये कुजबूज सुरू झाली हे कोण येतो कोण येतो कोण आहे मस्त केला तू तू मस्त केला आणि मी म्हटलं आता जाऊया चला रिझल्ट ऐकून जाऊया आणि त्यांनी जी मुलं सिलेक्ट केली होती त्यातलं शेवटचं नाव माझं होतं क्या बात आहे क्या बात नाही हे इतकं महत्त्वाचं आहे आणि मी स्पेशली अपयश गेलं चुलीत ह्या कॉन्टेक्स्टमध्ये कारण रिजेक्शन हे तर कला क्षेत्रात तर असलं म्हणजे ते मान्यच केलं पाहिजे की आपण रिजेक्ट होणार आहोत सतत तुझ्या या सगळ्या प्रवासामध्ये अनेक लोक आहेत प्रवीणचं आपण नाव घेतलं तुझी बायको आहे जिचे म्हणजे खूप जास्त महत्त्व आहे पण एक एका व्यक्तीने तुझ्यासाठी एक व्हिडिओ बाईट पाठवला आहे तर आम्हाला तो दाखवायचा आहे प्रेक्षकांना जेव्हा त्याला कळलं की तू आमच्याकडे येतोय तर त्यांनी हा व्हिडिओ बाईट पाठवला प्ले करशील तू टेलेश मला तुला इतकंच सांगायचं की मला तुझा अभिमान वाटतो वगैरे शब्द कसे ना घासून गुळगुळीत झालेत मला तुझी ईर्ष्या वाटते का माहितीये माणूस म्हणून कारण इतक्या या अशा यशाच्या शिखरावर वगैरे वगैरे जे काही आपण म्हणतो तर तिथे तू आहेस आणि इतकं सगळं असूनही तुझ्यातला एक अत्यंत महत्वाचा गुण माणूस म्हणून कलाकार म्हणून सहकलाकार म्हणून तू सहकलाकार आहेस हे कधीच विसरत नाहीस तू कधीच आजपर्यंत एकाही एपिसोडमध्ये तुझ्या कुरघोडी करताना मला दिसला नाहीस तुला माहितीये तुझ्या रूपानं श्रेया बुगडे भाऊ कदम आणि कुशल भारत्या सागर कारंडे या सगळ्या मित्रमंडळींना तुझा परिस स्पर्श लाभला आणि आज सगळे वेल सेटल आहेत स्वतःच्या आयुष्यात अनेक लोक टीका करतात हा काय कार्यक्रम आहे का हे काय विनोद आहेत का परंतु लोकांना हे ठाऊक नाही की इतकी वर्ष सातत्यानं दर आठवड्याला असा विनोदी कंटेंट जनरेट करणं हे कोणाच्या बापालाही जमलेलं नाही वार्धक्य येईपर्यंत तरी तू हवा आहेस महाराष्ट्राला विविध रूपांमध्ये तुला खूप शुभेच्छा व्हेरी 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 प्राऊड ऑफ यू खूप अभिमान वाटतो तुझा थँक्यू जितू दादा थँक्यू सो मच 
हे तर सरप्राईजच होतं माझ्यासाठी खरं तर आणि जितेंद्र जोशी यांच्याकडे बघून मला नेहमी वाटायचं की आपल्याला असं जमलं तर इम्प्रॉम टू बोलता आलं तर जेव्हा तो कॅम्पस कार्यक्रम होस्ट करायचा आणि मला वाटतं की त्यांनी आज माझं कौतुक करणं मला आनंद आहे की तिथंपर्यंत आपण थोडंफार का होईना पोहोचलो क्या बात तो अपन आता शेवट सेक्शन कड़े जा रहा आहोत जैसे नाव है कमिटमेंट 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 प्रत्येक मनसा आयुष्या एक टप्पा ये तो जिथे अपने कहते कि आता हे आयुष्य आप ऑप्शन नहीं आता आता परत मगे फिर शक्य नहीं तस तुझा आयुष्या कभी का कुछली अभी घटना प्रसंग ऐक्टिंग वेड तो लगल हो ह्याच्यानंतर तुला माहिती पडलं की आता बदल नाही आयुष्यात जेव्हा लहानपणीच हे ठरलं होतं की या क्षेत्राकडेच ओढा आहे म्हणजे मला अनेक लोक विचारतात की का आलात तुम्ही या क्षेत्रात तर मी उत्तर देतो यातलं मला सगळंच आवडतं म्हणून मी आलो म्हणजे हा कदाचित माझा सेट असता तर मी बऱ्याचशा गोष्टी इथे करताना तुम्हाला दिसेल की मीच ती लाईट ॲडजस्ट करेन मी एखाद्याचा मेकअप करतो कधी कधी आम्ही एकमेकांच्या मिशा लावतो हे अजूनही असतात मेकअप वगैरे करणारी माणसं पण आपल्याला जाऊन ते करावं असं वाटतं मी माझ्या सेटवर खेळ ढोकायची कामं करतो मी सगळं करेन तर मला या क्षेत्रातलं सगळंच आवडतं याचं कारण मला माहीत नाही का पण तरी तू आत्ता एक टेलिव्हिजनचा मोठा चेहरा आहेस म्हणजे मराठी टेलिव्हिजनवर आत्ता प्रॉबेबली मोस्ट पॉप्युलर फेस असं पण म्हणूया तर तुला आतनं पण कुठेतरी वाटलं असेल की नाही मला हे आवडतं आहे आणि मी इथे रमतो आहे तर ते कुठे कमिटमेंट सापडली आपला ऑडियन्स हा दोन्हीकडे सेम आहे असं मला वाटतं अगदी की सिनेमा बघणारा एक वेगळाच ऑडियन्स आहे आणि टेलिव्हिजन बघणारा वेगळा ऑडियन्स आहे असं नाही आहे आपल्याकडं आपल्याकडं सिनेमावर प्रेम करणारा ऑडियन्सच मालिकातल्या कलाकारांवर प्रेम करणारा ऑडियन्स आहे तितकंच प्रेम मिळतं त्यांना आणि मला हवा येऊद्यानंतर असं जाणवायला लागलं हवा येऊद्याच्या आधीच्या काळात मी एक दोन सिनेमे पण केले पण हवा येऊद्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की जे एखाद्या सिनेमातल्या कलाकाराला मिळतं प्रेम प्रेक्षकांचं तितकंच आम्हाला मिळायला लागलं लाखोंचा जनसमुदाय फक्त या टीमच्या नावाखाली जमा होतो आणि हे सगळ्यांना नाही मिळत कदाचित शंभरात एक असेल म्हणून ते मला दिलं सो हे आमच्या स्पॉन्सर्स कॉटन किंग कडनं तुला एक छोटस गिफ्ट त्याच्यात एक गिफ्ट वाउचर पण आहे तर कसं वाटलं ते नक्की आणि शोच नाव आहे रेडी टू लीड आणि तू खरंच एक लिडर आहे तुझ्या क्षेत्रातला मला खरंच असं वाटतं की तू अँकरिंगला म्हणजे जसं जितून एक ऑन स्ट्रीट अँकरिंगला एक वेगळा एक कल दिला तसा तू लेट नाईट शो आणि ह्या सगळ्याला एक एक नवीन दिशा दिली आहे मराठीमध्ये खास करून तर त्यामुळे तू जायच्या आधी जर का कोणाला ह्या प्रकारच्या क्षेत्रात म्हणजे अभिनय नाही म्हणते मी स्पेसिफिकली तू जो एक पाक तयार केला आहे त्याच्यात यायचं असेल तर त्यांना काही सल्ला देऊ शकलास जर का मित्रत्वाचा माझा सल्ला सगळ्यांना एवढाच आहे की भूक असू द्या कारण काय होतं थोडे दिवस झाले की आपली भूक संपलेली असते मग बऱ्याच गोष्टींमध्ये लिथार्जी येते कंटाळा दिसायला लागतो कामामध्ये किंवा एक ॲटिट्यूड येतो तो कधी येतो आपल्यात जेव्हा भूक संपलेली असते ज्याची भूक संपली तो हवेत उडणार त्यामुळे भूक असू द्या एवढीच माझी इच्छा आणि भूक असली की सगळं मिळणार थँक्यू खूपच अप्रतिम सल्ला दिला तू आणि तू इथं आल्याबद्दल आणि भाडीपाला एवढं प्रेम दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद थँक्यू थँक्यू धन्यवाद तुम्ही हा एपिसोड बघितल्याबद्दल तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये आम्हाला नक्की कळवा येस आणि भाडीपाला सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा आणि आम्हाला फेसबुक ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करा त्याचबरोबर जर का तुम्हाला मी घातलेले कपडे आवडत असतील या शोमध्ये तर तुम्ही कॉटन किंगच्या इंस्टाग्रामवर त्यांना फॉलो करा त्याच्यावर ह्या सगळ्या कपड्यांचे डिटेल्स आहेत तुम्ही ते तिथे विकत घेऊ शकता धन्यवाद